Dah cik dah settle? Dah settle. Ha? Okay, so kita kalau dah okay, kita proceed dengan tutorial pun discussion. Saya akan discuss soalan yang awak request dalam group telegram je lah. Itu je lah yang saya akan discuss. Sebab tu saya tanya dulu. Mana kalau awak tak tanya, saya rasa awak faham je. Ha, awak ingat eh? Ini last kita buka chapter tu ni. Lepas ni tak ulang dah. Okay. So kita start dengan question number seven ha. Question number seven Okay So question number seven Okay antara question number one question number six tu Ada tak soalan yang awak tak berapa clear ke semua okay? Okay sir Okay eh Alright so so question number seven Okay when a photo Sekejap, macam kecil sangat dah pula. Ha, okay. okay, so when a photosensitive device is exposed to EM, it emits electron with average kinetic energy of 10,370 joule per mole. Okay, in the infrared region. Okay, determine the frequency of the infrared wave form. So, given that in the question, the energy is equal to 10,370 joule per mole. Now, the question want to ask you the frequency of the infrared waveform. So, boleh tak direct convert energy kepada frequency? Boleh tukar direct tak? Hmm, boleh tak? Tak boleh. Boleh eh? Kita guna formula apa? Delta E over H. Delta E over H. Yes, correct. So, asal dia, kita ada delta E is equal to H nu. So, nu is equal to delta E over H. Okay, awak kena tengok. The delta E given or the energy given, the unit is in joule per mole. Boleh tak awak directly masukkan energy to formula? Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. So, first you need to convert the joule per mole into joule. So in order to do that, you need to divide the energy by the Avogadro constant. So the energy is equal to 10,370 joule per mole divided by the Avogadro number 6.02 times 10 to the power of 23 per mole. Okay, macam saya kat hari tu, kalau awak nak buat calculation, sila masukkan dengan unit sekali. Supaya awak boleh tahu yang mana awak cancel out, yang mana tak boleh dan awak boleh tahu final unit dia apa. Okay. So, kita boleh cancel out the per mole. So, your final unit should be in joule. So, kalau awak kira dapat apa ni? 1.7226 times 10 power negative 20. Okay, times 10 power negative 20 joule. Haa. Ada, ah, tapi tu kejap lagi tu hujung-hujung nanti. Ada benda saya cakap, saya pun lupa. Okay, so dah dapat delta E tu, kita bolehlah masukkan. So, new is equal to delta E 1.7226 times 10 to the power of negative 20 joule and then you divide by Planck constant. Okay, Planck constant 6.63 times 10 to the power of 24 joule second. Okay, kita boleh cancel out joule. So, nanti your final unit is per second lah. So, nanti awak akan dapat your final answer is going to be awak dapat tak sama macam saya dapat tu? Dapat, sir. Dapat, eh? Ha, okay. Nanti kalau kalau lah nanti awak buat tutorial dengan pasir, awak dapat calculation awak tu value dia lain. Uh, sila bagi tahu saya sebab saya takut juga. Saya saya juga takut saya yang kira salah. Uh, so, kena kena double confirm kan. Okay. So, ini adalah dia punya ni. Chapter 2 ni, kalau kalau awak perasan pasir yang saya bagi 
dia kebanyakan dia akan tanya 2.1 and 2.2 ah mostly dia akan tanya dua tu yang electronic configuration soalan pasien memang tak tak banyak memang sangat-sangat sikit dan the big chunk from chapter 2 dalam final adalah kira-kira ni ah so kira-kira ni basically awak tahu formula awak tahu macam mana guna dan mungkin dah settle lah ah tak susah pun sebenarnya Okay, so question number seven. Okay, uh, clear tak? Question number seven ni. Clear. Yes. Yeah. Sir, dekat okay. delta itu tak uh, tak perlu tak simbol negatif lah sir. Okay, kalau soalan tu minta delta E, sahaja awak kena tak negatif. Tapi untuk calculation, uh, kalau nak buat calculation yang menggunakan energy macam mana, contoh macam nak kira lambda daripada energy, nak kira frekuensi awak ignore negatif je sebab negatif atau positif tu hanya menunjukkan bahawa idea the energy is absorb or release itu sahaja kalau okay. saya letak saya kira salah tu macam dekat E tu kan awak untuk data calculation ke awak letak dekat E tu sahaja dekat E saja dekat E saja ah uh, tak salah okey sebab dia kan emit electron ah emit so money the release ah so betul jugalah sebenarnya okey boleh ni okey saya so, boleh sini Okay. Okay and then okay our request question number 10. Mm, okay. So question number 10. So the radiation of infrared light okay with more than 7 times 10 joule per mole can cause sunburn. Okay. A student doing physical activity is exposed to one mole of photon with wavelength of 1875 nano meter. Okay, calculate the amount of radiation in joule okay, that the student has been exposed to. Okay, so basically soalan ni tanya adakah dengan wavelength yang dia, yang student ni di expose mampu tak dia nak cause sunburn? If the energy provided by the wavelength is greater than this value then sunburn tu awak boleh kena sunburn lah. Tapi kalau energy yang provided by the wavelength itu sangat rendah daripada value energy tu maknanya awak tak boleh kena sunburn. So mula-mula awak kena convert wavelength ni kepada energy. Ha, so nak buat macam mana nak guna daripada wavelength ke energy? Nak guna formula apa? HC over ha, Over apa? Over lambda, over lambda. Eh? Ah yes. So we know that the delta A is equal to HC over lambda. So awak kira, okay tapi kalau awak tengok dia kap uh, wavelength ini adalah wavelength untuk satu mol photon. Okay maknanya energy itu nanti adalah dalam unit joule per per mol lah kan sebab yang kita wavelength ini adalah wavelength untuk satu mol photon. So maknanya energy tu nanti automatic awak akan dapat energy tu dalam uh, joule per mole. Okay boleh ni awak assume je dia sebagai joule per mole sebab dia cakap satu mole photon ini wavelength dia. Okay boleh. So dapat delta E ni and then awak comparekan dengan value ni. Kalau value of delta E awak ni rendah daripada value of energy given uh, and then maknanya awak dia tak boleh lah sunburn. Tapi kalau energy yang awak dapat tu lagi banyak daripada 7 kali 10 kuasa 5 ni mana awak boleh kena sunburn. Itu sahaja. Okey boleh ni? Ah, soalan? Boleh sir. Boleh eh? Okey. 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 Okay. Okay. Ada request question number 6 and question number number 9 ya. Sekejap. Question number 6 and question number 9 from Menteri. Okey. Kita patah balik question number 6. So question number six. Okay, calculate the frequency. Okay, calculate the frequency of the light emitted. Kalau emitted maksud dia apa? Release or absorb? Ah, emitted. Release. Release. Emitted release. maksud dia release. <coughs> okay, when an electron transit from the first orbit to the second orbit to the in the hydrogen atom. Okay so maknanya nak kira frekuensi awak ada ada dua cara. Ha, yang ni awak ada dua cara. Satu cara so method yang pertama awak cari lambda. Okay and then from lambda 
awak cari frekuensi menggunakan speed of light divided by lambda. Ini cara pertama. Cara kedua, awak cari dia punya jarak E and then from the delta E, awak boleh cari frekuensi dengan menggunakan uh, formula delta E equal to H nu. Ada dua cara. Dua-dua pun nak guna mana-mana satu pun boleh. Dan sepatutnya dua-dua ni akan dapat jawapan yang sama. Ha, sepatutnya. Okay. So sekarang ini, so the electron transit maknanya dia fall from from N is equals to 4. So my this one is the N initial and this one is the N final. Ha, so nak guna satu. Nak guna lambda ke nak guna delta E? Ha. Awak pilih. Saya bagi. Yang mana yang senang? Delta E. Okey. Kau nak guna delta E. Okey. Delta E apa-apa ingat. Calculation apa-apa. Awak tulis dulu formula. So delta E is equal to R H. Okey. 1 over N initial square minus 1 over N final square. So R H is 2.18 times 10 to power of negative 18 joule. Initial is 4, final is 2. Ah, kira berapa? Negative 4.0875 times 10 to the power of negative 19. Sure. Okay. So, dah dapat ini, awak ni dah tak E kan? Okay. Nak, tu, nak cari frekuensi, we know that delta E is equal to H nu. So nu is equal to delta E over H. So delta E, okay, perlu tak masukkan negative calculation? Tak perlu. Tak perlu eh, ambil value sahaja. 75 times 10 to power of minus 19 joule. Okay, Planck constant is 6.63 times 10 to the power of minus 34 joule second. Ha, so, frekuensi awak dap dapat tak sama dengan jawapan ni agak-agak? Kalau awak kira? Dapat. Dapat. Dapat, dapat. dapat eh? Ha. Okay, 165 times 10 to the power of 14 per second. Ada unit lain tak? Ada tak unit lain? Ada. Ada apa? Ada apa? Hertz kan? So sebab 1 per second is equal to 1 hertz. So ataupun 6.165 times 10 to power 14 hertz. Okay macam soalan ni dia tak spesifikkan unit apa awak nak guna. So awak nak guna hertz boleh, nak guna per second pun boleh. If the question specify, ask you to write your answer in a specific unit sila follow line tu. Ha. So kalau seorang tu minta frekuensi in hertz, make sure our, your final answer must in hertz. Ha. Kalau awak buat per second dah akan jadi salah. Okay. Ha, boleh ni? Ada soalan tak? Question number six. Clear tak? Clear sir. Clear eh? Okay. So kita tadi ada question number nine. Three. Okay, so explain why the uncertainty principle of the wave nature of particle is not significant when describing the macroscopic object. Okay, so mak apa maksud mak makroskopik? Maknanya objek ni besar ke kecil? Besar. Kalau makroskopik, besar. besar kan? Nah, okay. Sekarang ni kat uncertainty principle, okay, uncertainty principle, so, okay, Uncertainty principle ni yang mana? Heisenberg ke di, di, Bro, di Broccoli? Uncertainty. Heisenberg. Heisenberg. Okay, so uh, uncertainty principle ni adalah Heisenberg. Uh, punya Heisenberg uncertainty. Okay, Heisenberg uncertainty state that uh, we cannot know simultaneously the momentum and the location of the electron. And the Heisenberg uncertainty is given by delta x dot delta p must be greater than h over 4 pi. Betul ke? Ah, betul lah, betul lah. Betul lah ni formula. Ah, saya pun ingat lupa. Okay. So, the delta x 
represent the uncertainty in the location and delta p represent the uncertainty in momentum so maknanya heisenberg ni just take uh, kalau kita tahu location kita tak boleh tahu dia punya momentum kalau kita tahu dia punya momentum kita tak, tak boleh tahu dia punya location disebabkan oleh uncertainty principle ni lah yang uh, Schrodinger boleh propose orbital tu di mana orbital tu hanyalah is a space where we can find the higher probability of electron ingat dia probability bukan specific location sebab apa sebab Heisenberg sebab Heisenberg ni cakap kita tak boleh tahu exact location dia at particular time juga mana okay for this question this will explain kenapa uncertainty principle ni the is not significant when describing the behavior of microscopic object okay so microscopic object uh, maknanya objek ini adalah satu objek yang uh, besar kan okay, kalau objek itu besar maknanya mass dia tinggi okay. boleh ni maknanya uh, makroskopik objek maknanya mass tinggi so macam elektron mass of its elektron is very very small maknanya mass dia adalah sangat-sangat kecil so wave nature uh, wave nature okay, Heisenberg ni dia dia explain pasal wave nature ke dia explain pasal apa Heisenberg ni sebenarnya kita awak kena tahu sebenarnya siapa yang propose the wave particle duality tu sebenarnya wave uh, wave particle nature of electron siapa sebenarnya de broglie ah uh, de broglie so that's why uncertainty principle ini kita is not significant untuk describe wave nature sebab principle ni dia hanya just describe the uncertainty in momentum and also the location of the electron itu saja. tapi dia tak explain pun uh, berkaitan dengan wave nature sebab for wave nature of the electron is mostly explained by the de Broglie sebab kalau de Broglie de Broglie state that uh, the lambda lambda is equal to uh, h over 4p h over 4 where p is the momentum which is mass multiplied velocity ha. so yang expert betul explain pasal wave nature hanyalah di Broglie sahaja tapi uncertainty principle dia just take uh, uh, di mana dia just take yang probability of we want to know the exact location of electron tu is almost impossible lah kalau kita tahu dia punya velocity dan juga the vice versa ok boleh Tadi siapa tanya tadi ya? Saya tanya sir, boleh. Ah, Shan, 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 pagi Shan. Ya, ya, sir. Ah, boleh eh? Ha. Ah, boleh. So, itu sebab tu dia tanya. Selalu ni soalan pasal di Broglie dengan uh, Heisenberg ni memang dia soalan yang macam ni lah. Dia akan tanya. Sebab dia tak ada kalkulis, dia tanya konsep saja. Ah, ha, awak ingat di Broglie adalah wave ni, dual nature. Heisenberg pasal uncertainty of location and also uncertainty of momentum. Okay, yang lain okay. Boleh? Boleh sir. Ah, sir. Boleh sir. Sir, kena soalan macam ni. Kita kena tulis, kita kena bagi tahu dia punya formula tu ke, ke kita terangkan je. Awak boleh kita terangkan sebab tapi selalunya uh, macam macam dalam fizik selalunya daripada formula tu dia boleh guide kita untuk terangkan. Untuk explain kan. Kalau macam fizik daripada formula tu awak boleh dapat macam banyak information apa relationship between each symbol tu contohnya. Ha, macam tu. Okay. Okay, thank you sir. Ha. Ha, sama. Okay, ya, tadi kita dah soalan sepuluh dah. Soalan sebelas. Soalan sebelas. Okay, soalan sebelas ni dia macam sama macam soalan sepuluh. Okay, cuma dia, dia tanya lain sikit. Okay, dia cakap uh, hydrogen atom okay, require a minimum energy of 2.18 times 10 to the minus 18 joule. Okay, to remove electron from its ground state. Okay, determine whether a light with wavelength 920 nanometer can cause the atom to become hydrogen ion. So sekarang kita kal, uh, awak kena kira apa dulu? Nak cari apa dulu? Wavelength. Okay, given, dia dah given wavelength. So dia pun wavelength. Sebab awak nak compare dengan energy kan? So awak kena tukar wavelength ini kepada energy dulu. Boleh tak direct tukar nanometer kepada energy? Tak. Uh, so kena tukar kepada 
meter dulu. So, 920 nanometer bersamaan dengan 9.2 times 10 to power of 8 eh, minus 8. Kalau awak kira minus 7 Okay 9.2 times 10 to power minus 7 Meter Okay sekarang ni kita nak compare kat energy So macam mana nak convert Wavelength kepada energy Guna apa Energy is equal to HC over lambda Okay HC over lambda Ataupun dia tak ialah in this case So lambda eh betul lah So awak masukkan je lah So plan constant Plan constant is 6.63 times 10 to power of minus 34 Joule second C is 3.0 times 10 to the power of 8 Meter per second Okay, divided by lambda Is 9.2 times 10 to the power of minus 7 meter So, boleh cancel out meter Boleh cancel out second and per second So, delta E, awak akan dapat berapa value delta E? Hmm. 2.162 times 10 to the power of negative 19 Joel, okay So the delta E here Dia lagi rendah ke tinggi value daripada yang sini? Rendah Ah, So boleh tak uh, wave light ni ionize kan? Hydrogen atom? Tak ah, Tak boleh, okay So selalunya soalan macam ni Final tu Kalau awak dia, awak buat calculation tak cukup sebenarnya Ha, sebab dia soalan, soalan tu minta determine So mana awak kena buat conclusion So awak kena ada Awak kena buat conclusion sikit So the light With Wavelength Of 920 nanometer uh, Tak tulis lah Are not able to ionize the hydrogen atom Because the energy is lower than the 2.8 times 10 to power minus 18 Jom, ha, awak kena buat satu conclusion ha, Selalu soalan-soalan yang jenis macam ni So determine whether, determine whether ni ha, Awak kena buat calculation dan buat conclusion Sebab kalau awak just take calculation yang tulis delta E je Dia just number ha, Macam result experiment Kalau awak dapat number tu, itu kalau awak tak analyze je Apa yang awak tu, awak dapat tu hanya sekadar nombor je lah Tapi tak ada apa-apa makna So the way we want to give meaning apa tu nak atau nak bagi signifikan nombor tu kita kena explain je. Ha nah, okey boleh. Boleh selesai. Nah. Alright. So and then question number 19. Okay. SPDF notation and draw the orbital diagram. Okay, SPDF notation ni notation yang mana? Yang kotak ke yang huruf? Huruf. Yang huruf. Yang huruf kan. Ha, yang 1S, 2S, 2P semua tu. Orbital diagram adalah yang kotak. Yang kotak-kotak ni. Okay. So mana yang awak kena buat? Sebagai contoh, saya buat yang FE eh. Okay. FE ada 26 elektron. So FE ada 26 elektron. Okay. So ingat, nak tulis SPD annotation, we must always start with one S sebab kita ikut off bound. So S orbital, maximum berapa elektron? Dua. 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 Okay. Two S2, two P6. Three S2, three P6. Four S2, three D6. Ini dia punya SPD annotation. Orbital dah kan, yang kotak-kotak tu. S orbital ada berapa orientation? Satu. Ha, satu. So ada satu kotak. So one S. Kalau energy dia berbeza, awak kena jarak kan? Awak kena jarak kan? Okay, 2P ada tiga kotak sebab tiga orientation. Tiga S. Tiga P. Four S. Okay, 3D. Okay, petang awak isilah. Okay, 1S ada 2 elektron. 2S ada 2. 2P, kita kena ikut Hans rule. Kita isi same spin dulu dekat setiap box. 
Baru kita pairkan je 3F okay, 3P juga kena ikut Hansrul 4S okay, 3D6 1, 2 3, 4, 5, 6 Ok Ini adalah untuk FE Okay, kalau kita nak form Fe2+, plus, macam mana kita nak form cation? Release or gain electron? Release. Okay, kita nak release electron, kita kena release daripada orbital yang lower energy ke higher energy? Higher. Higher Just energy. Higher. Okay, so between 4S dengan 3D, siapa lagi higher energy? 4S. Ya, yeah, 4S. Ha. Betul. Sebab awak kena ingat eh, for empty orbital, So maknanya orbital tu tak ada elektron, energy 4S akan lagi rendah daripada energy 3D. So once awak dah fill dengan elektron, tak kisah lah partially fill ke, half fill ke, completely fill, energy 3D akan lagi rendah daripada 4S. Reason ni sebab kalau ikut energy level diagram tu, so ni ada 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, Beza 4S dengan 3D tu The different in term of energy is very small That's why the interchangeable Mana dia, dia boleh bertukar ha, So nak uh, nak form Fe2 plus Kita kena remove dua elektron So elektron tu kita remove daripada orbital mana? 4S, 4S. Ha, Kita akan remove daripada 4S So awak tulis lah link untuk ion dia pula Nanti awak tulis untuk dia punya ion Sama ke awak buat yang sama untuk magnesium atom Cobalt atom and cobalt 2 plus and oxygen atom and oxygen on outside ion. Awak buat sama. Okey boleh ni? Uh, Sir. Yes saya. Uh, orbital diagram untuk yang Fe2 plus tu. Um, uh -huh. Maksudnya so 4S tu lukis tapi biar kosong kan ataupun tak payah lukis langsung? Tak payah lukis langsung. Tak payah lukis langsung. Mana lepas 3P tu terus 3D. Sebab awak dah remove dah. Okey thank you sir. Uh, sama. Yang lain salah yang lain. Ah uh, sir sir. Yes. What in what case are uh, the 3D and 4S should be interchanged in terms of their positions? Uh only when there is an electron in either one of the orbital. Oh. Okay. And kalau awak nak nak tulis uh, SPDF notation, yeah, so let's say saya ambil uh, ferrum ni sebagai example. Okay. Awak nak tulis 4S dulu baru 3D6 pun boleh, ataupun awak nak tulis macam 1S2. 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D6, 4S2 also acceptable. Alright, alright, thank you. Uh, this one also, dua-dua boleh. Okay. Uh, so, just remember that if you, for normally uh, 4S and 3D ni, kita applicable for transition element. Okay, so ingat kalau transition element tu adalah transition element, remove dari 4S dulu. Uh, same goes with cobalt. Cobalt pun transition element. So remove 4S tu nanti. Okay. So kalau macam magnesium atom. Magnesium berapa? 12. Okay. Magnesium 12. So 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Okay. Kita nak form. Contoh kalau saya nak form Mg2+. Kita kena ingat eh, nak remove electron. Kita kena remove daripada higher energy level. Uh, apa Higher energy orbital. So antara empat-empat ni yang mana paling tinggi energy dia? Orbital apa? 3S2. Yes, 3S. So awak akan remove both of the electron from the 3, uh, 3S. So the for Mg2+, the electron configuration is going to be 1S2, 2S2, 6. Uh, macam tu. Okay, boleh ni? Boleh, sure, sure, sure. Yeah. Okay, so awak kena make sure awak mahir nak tulis SPDF notation and orbital diagram. Reason dia sebab for the next two chapter, chapter periodic table and also chemical bonding, kita akan apply balik SPDF uh, electronic configuration ni, kita akan apply balik. Sebab from this uh, notation, awak boleh dapat banyak information tentang the punya stability of the element tu. Sebab nanti kita akan terangkan macam mana trend element tu dalam period, dalam group semua tu. Uh, kita akan gunakan kedua-dua ni. Alright, so question 19 settle. Question 22. Oh, ada request question 21 kan? Silap, silap. Hari tu ada yang PM saya, question 21. 
Okay, question 21. Okay. So, a table below shows element A and element B. Okay, dia bagi proton number. Okay, write the electronic configuration. Okay, if the question ask you electronic configuration, awak buat SPDF notation betul, awak buat orbital diagram pun betul. Mana-mana. Tapi kalau soalan tu dah siap minta orbital diagram, awak kena lukis orbital diagram. But if the question ask you to write the electronic configuration, awak lukis je mana-mana. Nak tulis SPDF notation boleh, nak tulis orbital diagram pun boleh. So mana-mana eh. So SPD, so tu kan saya guna SPDF notation. So A ada 15, so 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P3. B is 23, so 1, 2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D, 3. Okay. Okay, state the number of unpaired electron. Okay, state of the number of unpaired electron. Okay, macam mana nak senang nampak unpaired electron ni? Nak guna orbital diagram ke nak guna SPDF notation? Orbital diagram. Orbital diagram eh. Ha, nak senang guna orbital diagram lah. So, kalau... Uh, uh, sekejap eh. So, kalau awak ni, awak tengok. Ini, ini dah full kan? F2, P6, F2. So, full. P ni penuh tak fill ni? Tak, tak. Tak kan? Okay, kita, kita tengok yang P. So, P ada, P ada berapa orientation P? Tiga. 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 So, kita P kita kena ikut Hans rule. So, satu, dua, tiga. So, maknanya elemen A ada berapa unpack elektron? Tiga. Tiga, okay. Eh, awak tengok elemen B, awak tengok elemen B. So, ini pun sampai 4S, dah full. So 3D dia pula. Okay 3D ada 5 kotak. 1, 2, 3, 4, 5. Uh, so awak lukis 3D, uh, 3. So awak tengok 3D ni pun, uh, elemen B ni pun ada 3 unpair elektron. Okay boleh ni? Boleh sir. Boleh eh. Okay. Draw the shape of the orbital. Okay and give set of 4 quarter number for each of valence electron in element A. Okay, valence elektron. Okay, kalau macam awak belajar sekolah menengah dulu, valence elektron ni, elektron yang paling hujung ke yang paling dekat dengan nukleus? Hujung. hujung. Paling hujung. So, maknanya dia dekat orbit yang paling hujung. Okay, dia dekat orbit yang paling hujung. Okay, kalau awak tengok elemen A. Elemen A, orbit yang paling hujung dekat N sama dengan berapa? Tiga. Ada dua tiga. Nah, tiga kan? Ha, maknanya ini adalah dia punya valence elektron. Ah valence elektron. Sebab valence elektron dia ada dekat a uh, principal quantum number 3. Okey, so awak lukis 3s 3p. Okey, so the question ask you to draw the shape of orbital. Okey, beza eh. Kalau soalan tu minta orbital diagram Orbital diagram tu maknanya yang kotak-kotak tu. Shape of orbital yang bentuk ni. Ah Ini shape of orbital. Ah Ini shape of orbital. Ah, beza soalan tu. Okay sekarang soalan ni nak minta yang shape kan. So dia nak minta awak lukis. Okay dia minta shape. Okay awak kena lukis satu orbit 3S. Berapa orbital 3P awak kena lukis? Tiga. Tiga. Sebab apa tiga? Sebab ada tiga, ada tiga, tiga. orientation. Ah, sebab ada tiga orientation dan awak tengok setiap orientation tu kita ada isi elektron kan? Ah, so that's why awak kena tu lukis tiga. Ah, sebab setiap orientation tu awak ada isi elektron. So maknanya awak kena lukis tiga S, awak kena lukis 3 PX, awak kena lukis 3 PY, awak kena lukis 3 P Z. Ah, contohnya Contoh lah kalau elemen tu, elemen macam 3D ni. Kalau 3D ni saya kena lukis berapa orbital? Tiga. Tiga sebab apa tiga? Sebab tiga elektron. Okay sebab ada tiga elektron dan tiga elektron tu occupy three different uh, orientation. Ha, awak lukis lah mana-mana tiga. Tapi contohnya kalau saya ada
Macam ni nak dekat berapa orbital? Dua Ah dua Dua sahaja sebab kita ada dua elektron yang occupy different orientation ha, So what lukis lah Okay and then set uh, Give a set of the four quarter number for each of the valence elektron So maknanya yang ini awak kena tulis dia punya NMS je Okay untuk 3S ni N kita berapa N? 3 L 0 L0, M0 Okay We can assume yang upward tu positive half And lagi satu 3, 0, 0 Negative half Okay untuk 3P ni pula Okay N sama dengan uh, 3 L sama dengan berapa? 2 2 Kalau P orbital L sama dengan berapa? Satu. 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 Ha, L1 Okay, kita tengok elektron ni Kita boleh assume yang ini M dia negatif satu Ni M dia kosong, ni M dia positif One So, ni M satu Positif half or minus half? Positif half ha, Positif half Okay, so yang lagi satu Three, one, zero Positif half Three, one, positif One, positif Half. Ha, bukan tengok sebab, aku tengok eh sebab elektron tu, ketiga-tiga elektron tu occupy different orientation. That's why awak punya NLMS tu, value of N tu mesti berbeza. Dan awak kena make sure value of S tu sama sebab kalau awak lukis orbital diagram, ketiga-tiga elektron ni dia mereka pergi ke arah direction yang sama. Itu awak kena make sure, pastikan. Okay, mana ni? So yang untuk 3S tu lukis satu. Satu, satu ah Sebab awak ingat satu orbital itu okay, Satu bentuk tu Maksimum dia dua ha, Maksimum dia dua Tapi kalau ada satu elektron okay, Kalau ada satu elektron Contohnya macam 3P1 kan ada Satu je elektron kan Mana ada satu last orientation Awak P orbital ada berapa loop? P Ada berapa loop? Ada Dua loop kan? Kalau dia satu elektron, awak janganlah lukis sebelah je loop tu Jangan tau ha. So boleh lukis tak? Okay boleh ha, Saya lukis eh Sekejap Saya lukis Okay So uh, Kita lukis 3S dulu Okay sebab tadi dia adalah 3S2 3P3 So bersamaan dengan 3S okay, 3P Okay, maknanya kita ada satu 3S orbital Okay, 3S Maknanya kita ingat, kena lukis exist dulu Exist So, ini adalah X Ini adalah Y Ini adalah Z Okay, S bentuk apa S? Spherical. Yes, spherical. Awak lukis je lah bulat. Okay, bulat. Okay, lepas tu kena buat apa? Shake. Ha, kena, kita kena shake kan dia. Ha. Kita kena shake kan dia. Nanti awak buatlah secantik. Ha, okay, ni 3S. Okay, jangan lupa label. Normally, okay. Labeling, awak cukup label exist dengan nama orbital tu one mark Shape of orbital ni satu markah Okay, 3P, okay Since ada tiga, all the three electron occupy different orientation Mana kena lukis tiga-tiga? Okay, kalau saya lukis uh, Okay, so and then kita label okay, Ingat lah label Okay, so kalau 3PX, loop itu berada di antara X ke ataupun pass through exist X? Pass through exist X. Yes, correct. So pass through exist X. So ingat bentuk-bentuk dumbbell macam bentuk infinity tu. Okay. Satu loop. Dua loop. Uh, make sure size tu lebih kurang sama. Uh, saya masih tak sempat lagi tengok awak punya shape of orbital tu uh, Nanti 
Insya Allah minggu ni lah saya tengok sebab saya tengah menanda awak punya test lagi ni Tak apa kan okay, Kalau 3PY awak lukis dekat Y Ke 3PZ awak tu lukis dekat Z itu sahaja So nanti ingat Labeling exist nama satu markah Bentuk betul satu markah ha, Macam saya kata tadi even dia hanya ada satu je elektron Okay even dia ada satu je elektron awak janganlah lukis satu loop je Haa uh, korang jangan nak lukis satu loop je So kalau awak lukis macam ni contohnya Ini selalu misconception by student tau Dia, ni, student ingat Satu loop tu bersamaan dengan satu elektron So kalau kita ada satu elektron sebab saya pernah jumpa Saya pernah jumpa yang dia lukis sebab ada satu elektron dia lukis macam ni je Haa uh, dia, dia lukis satu literally sebelah je orbital tu Haa uh, dia lukis tu je sebab dia cakap satu elektron bersama dengan satu loop tau Ni salah. Sebab awak kena ingat orbital itu adalah satu mathematical function di mana kita boleh accommodate dua elektron maksimum. So kalau satu pun dia masih ada dua loop lah. So kalau even d orbital contohnya. d orbital ada berapa loop? d. Ha, d ada berapa loop? Empat. 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 Ha, d ada empat kan? Ha, even ada satu je elektron awak kena lukis empat-empat loop tu. Jangan kau bahagi dua pula lukis dua je. Ha, jangan macam tu eh. Ini selalu sebab saya selalu jumpa waktu saya kena remind balik ni. Sebab ini antara benda yang selalu ha, pelajar buat. Okey jawab saya tak nak jumpa yang, yang kali ni macam ni. Ha. Okey saya ingat eh. So inilah bentuk dia. Okey boleh ni. Ya. Ya saya. Kalau satu elektron ke dua elektron ke yang loop tu saiz tu macam tu ke so? Uh, saiz sama je. Saiz sama. Sebab saiz bergantung kepada value of n. Awak kena ingat? Shape, shape, ha, shape of orbital. Ha, shape of orbital. Ha? Sama ke, sir? Sama, sama, sama je. Oh, oh, okay, okay, sir. Ha. Cuma yang 3P ni kan awak tengok, ke setiap elektron ni dia occupy orbit orientation yang berbeza kan? So awak kena lukis 3PX, kena 3PY, kena lukis 3PZ. Itu saja. Okay sir. Okay. Okay yang lain clear? Ada soalan? Sir. Sir kalau yes, bagi 3P2 kan. So dia ada 3P2? Ada, uh, kalau dia ada dua elektron. Tak. Ha, ha, ha. So dia nak kena lukis dua je lah. Ha, lukis je mana-mana dua daripada P. Oh, mana-mana. Mana-mana. Tak kisah. Okay thank you sir. Sama. Sir. Yes. So how do we determine the valence electron? Okay. Uh, This one you will learn in periodic table but generally uh, the valence electron is an electron that located furthest away from the nucleus. So furthest away from the nucleus that may have which have the highest value of n. Highest principal quarter number. And for element A, if you look at the SPDF notation for element A, the highest principal quarter number is n equals to 3. So that means any electron that located it at n equals to 3, we call it as a valence electron. Oh, okay. Okay. Ha. Sir, so, so for the element B, uh, the valence electron is n equals to 4 or n equals to 3? Okay. For element B, since element B is a d-block element, uh, d-block maknanya transition element. The transition element, the valence electron uh, must include for S and 3D. Uh, this one is quite different. Tapi uh, saya akan explain uh, next week waktu kita masuk ke periodic table. So how we can determine the valence electron from electronic configuration. Kita akan belajar macam mana. Apa beza dia. Sebab kalau awak tengok periodic table tu kan uh, ini periodic table. Kita, actually periodic table is divided into four blocks. So we have S block, we have D, we have P and then At the bottom, we have F block. Each of the block have a different configuration for the valence electron. Uh, so nanti ini next week lah kita akan belajar. Okay, boleh ni? Oh, okay, so thank uh, you. Okay, tapi okay. in general, yes saya. Kenapa Izzah ni? Eh, yang for quantum number tadi tu. Uh, eh, kenapa L dia kita ambil kosong tu? Yang mana F? Yang S ke? Yang L tu. Untuk untuk orbital mana? Orbital S ke orbital P? Three. Oh, okay, okay, okay. Saya baru rasa yang okay, okay. Thank you, sir. Okay, ha, okay. Yang lain ada soalan yang lain? Okay, tak ada. 
Okay, sebab Question 21 ni antara, adalah antara contoh soalan yang memerlukan awak ada kefahaman dekat teori yang awak belajar tu Sebab kalau awak Sebab tu chemistry ni, kalau SEM 1 ni awak tak boleh mahasiswa sebenarnya Nak hafal tu masuk SEM 2 belajar organik tu nanti Itu banyak awak kena hafal nanti awak yang tak larat ha, Tapi SEM 1 ni awak kena betul-betul faham konsep tu Supaya nanti awak boleh buat soalan-soalan yang memerlukan analisa macam ni Okay, ada soalan lain? Ke semua okay? Okay sir. Okay. Okay. Alright, so question number 22. Ha, okay, question number 22. Ha, ni pun maknanya awak kena betul-betul faham dulu eh. Okay, dia cakap, okay, the given set. Okay, so the given set of quantum numbers represent the four outermost electron of element D at the ground state. Apa maksud outermost ni? Electron valence. Ah, okay. Itu antara misconception awak kena ni. Outermost electron does not always equals to valence electron. Okay, outermost electron basically mean electron at highest energy orbital saja. Sebab kalau nak cakap the valence electron macam D block Contoh macam yang D block element tadi, dia akan include 4 S kan 3D ha. So dia beza. So awak kena ingat eh Kalau soalan tanya outermost electron, that mean electron at the highest energy orbital Tak awak kena faham. Okay, so Awak tengok Ada ni orbital apa ni sebenarnya. Ni orbital apa? N dia berapa? N dia 3 kan? L dia 1 kalau satu dia orbital apa? P. Okay, P orbital. Ada berapa set? Empat. Empat. So ada berapa elektron? Empat. Empat. So maknanya highest energy elektron adalah 3P4. Awak kena ingat. One set. Okay. One set of L and LMS is equal to one elektron. Ada empat set mana ada empat elektron Okay, so maknanya highest energy dia adalah 3P4 So, so 3P4 yang paling highest sebelum 3P kita ada apa? 2P 2P? 3S2 3S2 3S2, lepas tu kita ada 2P6 2S2, 1S2 So ini adalah dia punya SPDF notation Okay, draw the orbital diagram for element D. Ha, awak lukis tak orbital diagram tu yang mana? Yang petak ke yang bentuk-bentuk lobe tu? Petak, petak. Yang, yang, yang petak lah yang kotak tu. Ha, awak lukis lah orbital diagram tu. Okay, suggest the charge of an ion that can be formed by this element and write its electronic configuration. Okay, so valence electron dia yang mana? Principal quantum number mana yang paling tinggi? Okay, betul. 3S dengan dia P. Ada berapa elektron? Total? 6. 6. Okay. Kalau nak dapat ke octet, lagi senang terima 2 ke lagi senang buang 6? Terima 2. Terima 2. So if you gain 2 elektron, apa ion yang kita akan hasilkan? Anion. Anion. Negatif. So negatif 2. So the ion that will be formed is D2 minus. Sebab ni elemen kan? Ha, itu je lah sebenarnya. Ha, nampak tak beza valence electron and outermost electron? So outermost electron is electron at the highest energy orbital. Ha, valence electron tu uh, normally at the highest principal quantum number. Ha, itu beza dia. Okay boleh ni? Boleh sir. Yeah. Ha. Alright. So question 22 settle. So can I ask a couple of questions first? Yeah, 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 sure, sure. Uh, oh, is it electron light? Is it necessary, uh, is it necessary to fill out to reach this uh, completely fill orbital? Uh, in order to form ion, okay, ion, uh, you need to have a completely fill orbital lah kalau nak nak form ion. What if, what if the half fill orbital, since it is stable too? Okay, half fill orbital is is stable but not as stable as a completely filled because if normally ion in order to form ion uh, most ion if we want to form we need we need to have 
a noble gases electronic configuration. We need to make sure that the ion that we form have the noble gases electronic configuration. So if we draw the electronic configuration for the noble gases, memang takkan ada orbital yang half fill. Oh. All the orbital is completely. Okay, okay. Thank okay. you, sir. Okay. All right. Lain or soalan? Tak ada. Okay. okay. Tak ada, sir. Tak ada, eh? Okay, question 23 sama macam question tadi. Cuma question 23 ni dah. Okay, question tadi dia kata, okay, this is the set for quantum numbers of the valence electron. Okay. Kalau awak tengok, ini N sama dengan 3 kan? L2 orbital apa? D. D. Ada berapa elektron? 3. 3. Okay, ini N4. L0, L0 orbital apa? S. S. Ada berapa elektron? Dua. Dua. So maknanya valence elektron dia adalah 4S2 3D3. Macam tu lah. Daripada situ awak boleh buat yang lain. Uh, dia sama je teknik macam nak uh, jawab soalan nombor 22 ni. Okay. Boleh? Boleh sir. Boleh eh? Okay. So and then question 25. Okay, chromium and copper, okay, are transition element in the D block. Okay, the proton number, okay, write the expected and actual. Okay, yang ini yang pasal stability ni. Okay, so kalau ngok, cro, co, chromium 24, okay, chromium 24. Okay, chromium, uh, so kita buat orbital diagram lah senang. Okay, kita buat orbital diagram. So, kita ada 1S. Uh, 2S 2P 3S 3P 4S 3D Okay, so 2 electron 2 Okay, 2P we need to apply Hans kita so so 3P Okay awak buat laju cantik eh Saya Buat laju okay, 3D so ada 4 So 1, 2, 3, 4 Okay this is the actual configuration Okay tapi kalau awak tengok 3D ni apa Partially completely half fill Partially Partially Okay so that's why One of the electron dekat 4S tu Dia akan rearrange diri dia sendiri untuk masuk kepada 3D ha. supaya nanti kita akan hasilkan half fill 3D orbital because half fill 3D orbital is more stable compared to partially fill ha. dia bukan elektron 4S ni bukan excite lah dia bukan excite maknanya nanti waktu kita nak susun elektron tu dia akan pergi ke 3D supaya untuk jadi dia lebih stable sebab every element dia prefer the most stable state ha. that's why dia boleh rearrange dan sah di 3D orbital tu Okay, boleh ni? Okay, ada soalan? Tak ada soalan. Okay, so tutorial question uh, dah habis lah. Kalau aku ikut apa yang awak request tu dah habis lah. Okay, kita tengok uh, pasal-pasal ada oh, ada yang request question number 10. Uh, question number 10 dia lebih kurang sama dengan question number 22 and 23 tadi, okay. Okay, given the set of quantum number for the highest energy electron atom X. Okay, ni orbital apa ni? Kalau awak tengok. Agak-agak orbital apa? P orbital. Okay, for P. How many electron? One. One. Yes, correct. Because we only have one set. So, electron configuration, money we need to write from 1S until 4P lah. So 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, uh, 3d10, 4s2, 4p1. Okay, valence electron dia dekat quantum number berapa? Empat. Empat. So valence electron dia kita ada 4s2 dengan 4p1. So kita tiga elektron kat valence uh, orbital. Okay, kalau nak capai octet, senang remove 3 atau senang dapat 5? 
remove three. So remove three electrons. So the ion yang awak form ion apa? X three plus. Okay, X three plus ah. Cepat lah. So draw the shape of the orbital occupied by the electron with highest principal quantum number. So kalau awak tengok highest principal quantum number adalah four. I will look at lah four. S ada dua. So I will look at one for S. For P ni awak nak lukis berapa orbital? Satu. Satu je awak. So awak boleh lukis 4PX boleh. Awak lukis 4PY boleh. Awak lukis 4PZ pun boleh. Mana-mana satu. Okay ni. So kenapa kita lukis yeah. satu je? Sebab ada satu elektron je. Sebab kalau awak buat orbital diagram dia. Ada satu je kan? Elektron tu hanya occupy satu orientation je. Kau tahu awak lukis satu je. Oh, okay. Thank you, sir. Ha. Alright. Yang lain, soalan lain. Okay, ada soalan. Uh, pasir yang lain, okay. Pasir. Okay. Kalau okay. Uh, ada soalan? Tak ada. Tak ada, sir. Ah, ada, sir. Sir, uh, uh, yes. sir dua, be dua belas. Dua belas. Okay, this uh, one. Uh, ah, yeah, the first one. The first one. Okay, give a set of quantum numbers for the ninth electron yang ke sembilan. So, for the ninth electron, uh, dia ada dekat orbital mana? Kalau awak tengok. 2P. Dekat 2P kan? Uh, so, kita lukis dia punya orbital diagram. Uh, 2P ada enam. Satu, dua, tiga. Empat, lima, enam. So this one is the electron ke lima, electron ke enam, ke tujuh, ke lapan, yang ke sembilan. Okay kalau awak, kalau awak assume this one M dia sama dengan negatif satu, kosong, this one M sama dengan positif one. Okay so kalau nak tulis set of quantum numbers memang maknanya kena ada N. Ah, tak nampak lah hijau ni. Ah, kena ada N, L, M. S. N kita berapa N? 2. 1. 1M. Plus 1. Plus 1. S. Plus 1 or 2. Okay. Itu je lah. Okay, Eric. The position is fixed already here. Uh, what position? The the spin? Uh, the, the, uh, the negative 1, 0 and positive 1. Ah, uh, I think you can assume uh, dia, dia, dia tak fix sebenarnya tapi kalau nak senang awak boleh je nak fix kan yang awak ikut urutan value of M tu. Awak ikut je. Tapi siapa ni? Tapi siapa? Okay. Yang lain? Salah lain ada? Pass ya? So, so. Yes? How come we count the electron like like that? How come like we know the order of electron is 5, 6, 7, 8, 9? How come it's like that? Uh, because we, we know that the first and the second electron must fill the 1S. Right? Uh -huh. Based on half bow. Okay, and then the third and the fourth electron must fill the 2S. Mm -hmm. Okay, so that's why the 2P, the elect we say we have the sixth electron. So the fifth electron until the tenth electron must located in 2P. Hmm. That's okay. why kita kira macam tu. Then inside the P orbital, I mean, then how do we know the order of electrons inside the P orbital? I, and for this case, the order of electrons doesn't matter actually. Tapi kalau awak nak senang, awak kira je lah ikut urutan dia. Ikut urutan dia. Oh. Okay, okay, boleh? Okay. Ha. Yep. Okay, so lain? Uh, so, sir, is it acceptable if I if I choose zero as as the value of m. Yes, it's still acceptable. Don't worry. Uh, it's still acceptable. Okay, Eric. Yeah, yeah, sir. Okay, and uh, yes, Anna. Uh, sir, saya nak tanya, kalau itu m ada tiga, saya kena buat uh, p x, p y, p z, atau boleh gabung. Uh, for the shape of orbital. Ah uh, yeah. 
for the shape of orbital okay occupied by the valence electron okay so for for this question for this particular question the valence electron is 3s and 3p so you draw 1 3s okay kalau awak buat dia punya orbital diagram 3p is 3 electron right so 3p so each of the electron will occupy different orientation so you need to draw all those three orientation 3px 3py and 3pz Okay. okay, thank you sir. Okay, that's why uh, uh, apa-apa awak tulis orbital diagrams because from the orbital diagram banyak information awak boleh dapat. Okay. And then tradition question number 23, okay. Question number 23. 20, mana 23? Okay. Calculate, eh ni 22. Okay, state the difference. Okay, okay, an electron of a hydrogen atom is excited to n sama dengan enam. So maknanya kalau awak lukis dia punya energy level, so one, two, three, four, five, six. Okay. Kita tengok. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, electron at ground state okay, is excited to n equal to 6. So, this is, we call it as excited state. So, and the electron from, fall from the uh, excited state to a lower energy level forming past chain series. So, past chain series and final kita berapa kalau past chain? Tiga. Tiga. So maknanya electron dah excite, dia akan jatuh ke tiga. Okay. So kali the energy of electron in the excited state in kilojoule per mole. So we know that the excited state is n equals to six. Ah, sebab dia soalan tanya the energy at the excited state. Maknanya kita nak kira energy at n equals to six. So from the formula, so we know energy at the particular energy level is equals to negative RH 1 over N square. So negative 2.18 times 10 to the power of minus 18 joule 1 over 6 square. So awak akan dapat value of EN in joule. So in order to convert to kilojoule per mole, first you need to divide it by 1000 then awak dapat kilojoule and then awak kena multiply by Avogadro number so awak akan dapat kilojoule per mol. Okey boleh ni? Tadi siapa Shan, Shan nak tanya? Boleh sir. Boleh eh. Okey and then dia kan energy emitted as the result of the transition. Okey energy emitted maknanya energy release or energy absorbed? Release. 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 So, antara kedua-dua proses ni, so that, uh, let's say this one is process A, this one process B. Which one yang involve energy release? B. B. Ah, so, maknanya awak kira berapa energy emitted dengan transition N equals to 6 to N equals to 3. Ah, itu bendanya. Okay. Boleh ni? Yang tu okay? Okay, sir. Okay. Okay, determine the short shortest wavelength in nanometer in the past chain series. Okay, kalau kalau ada shortest wavelength, okay, shortest wavelength maknanya energy dia yang paling tinggi ke energy yang paling rendah? Yang paling tinggi. Okay, yang betul, betul. yang paling tinggi of past chain. So, energy yang paling tinggi untuk past chain ni, dia mesti jatuh daripada n equals to infinity to n equals to 3. Boleh ni? Sebab dia, dia energy paling tinggi maknanya dia punya perbezaan ni mesti yang paling besar. So kalau in any, at any level, the greatest delta E is from n equals to infinity. Ha, so awak kena kira delta E dia. Awak kena tak? Awak kena kira wavelength dia lah. Dengan transition n equals to infinity to n equals to 3. Awak kira wavelength dia berapa? Okay ni. Ini untuk yang shortest wavelength. Sebab shortest wavelength maknanya energy yang paling tinggi. 
Sir, yeah. yang tu boleh uh, tunjuk pengiraan boleh tak sir? Boleh, boleh. Sekejap eh. Saya tambah ni sekejap. So, so sing uh, kita tahu uh, shortest wavelength Okay, shortest lambda maknanya energy dia highest So, transition from n equals to infinity to n equals to 3 So, if since we want to find lambda, so the easiest is we will use the wave number Wave number equal to RH 1 over N1 square minus 1 over N2 square where N1 is less than N2. So RH for one wave number we use 1.097 times 10 to the power of 7 per meter. Okay, which one is N1? Infinity or 3? 3. Okay, 3. 1 over 3 square minus 1 over infinity square Sebab infinity yang paling tinggi yang paling besar lah So awak kira? Sekejap eh, saya kira sekejap eh So 1 over lambda dia awak akan dapat 1 Multiply by 1 over 9 Because 1 over infinity is equal to 0 So awak akan dapat 1 to 1 0.889 per meter So lambda is equal to 1 divided by answer Awak akan dapat 8.204 times 10 to power minus 7 meter Since the question 1 to 2 in nanometer So multiply by 1 times 9 820.42 nanometer Uh, this one. Sama tak dengan jawapan? Ah, betul lah. Sama, sir. Uh, itulah benda ni. Okay, Shan. Ah, boleh, sir. Uh, okay. Uh, yang lain ada masalah lain? Masalah lain. Slide atas tu boleh, sir. Atas? Yang ni? Ah, yang. Ah, jom, jom. Nak tengok. Ah, boleh, boleh, boleh. Tengok, tengok. Tengok lah. Sir. Yes, saya. Um, bi uh, bila yang delta E tu, kita kena letak dia negatif? Kalau... Okay, kalau macam ni kena letak negatif lah sebab dia letak E kan But dia, dia emitted, kalau emitted negatif, absorb positif Oh, kiranya kalau proses B tu negatif lah Ah, dia letak E dah akan negatif sebab dia emitted Oh, okay Thank you, sir Sama Okay, yang lain soalan uh, so. Yes Uh, keyword untuk dia bagi tahu energy tu kena absorb apa? Dia memang kita kena absorb. Kalau okey, kalau dia cakap ionization energy, ionization energy mesti energy absorb. Ha, okay, ataupun okay. ha, ataupun dia cakap transition from lower to higher energy level. Ha, kalau from lower to higher energy level, ha, mana energy absorb. Ha. So kalau emitted Emitter-emitter tu memang akan release ha. Alright, ada soalan lain? Itu yang uh, calculation biru ni untuk kita cari energy untuk excited, excited state ni? Ah, uh -huh, excited state A Excited state Yang delta E emitter tu saya tunjuk ke? Tak ada, saya tak ada tunjuk ha. Delta E emitter itu maknanya awak boleh guna Uh, yang delta E emitter eh? Delta E is equal to Awak boleh guna formula RH 1 over N initial square Minus 1 over N final square N initial awak 6 N final awak 3 uh. Okay ni Asal lain lain Kenapa dia punya simbol negatif Yang dekat excited state tu Uh, sebab, okay, energy, okay, energy of electron dalam atom uh, dia mesti negatif. Energy yang paling tinggi untuk elektron adalah sama dengan kosong. Which is, maknanya elektron tu dah jadi free elektron, maknanya dah ionize. So, maknanya at n equal to infinity, awak punya energy elektron tu adalah kosong. Itu energy yang paling tinggi. Sebab lagi dekat dengan nukleus, energy dia rendah. So awak boleh assume dia macam ni eh. 
kalau awak ada meja, awak ada buku, okay, at rest, at rest tak uji kan buku ni kan? Kosong kan? Uh. Okay, kalau buku tu jatuh, bawah kosong apa? Value apa? Negatif ke positif? Negatif. Ha, that's why lah. Negatif energy electron sebab kita assume elektron yang paling dekat dengan nukleus adalah yang paling negatif. Yang ma makin elektron tu naik kas, the only possible value of energy dia adalah kosong. Itu highest energy. Dia mana n sama dengan infinity. Ha, itu je. Dia, dia, dia. dia memang akan negatif. Okay. Tapi sebenarnya dia daripada ground state naik ke excited state tu bukan dia absorb energy ke sebab? Ah, dia absorb energy tapi value of each Value of each energy level tu yang negatif Tapi energy different dia akan jadi positif Itu delta E Delta E adalah oh. energy different hmm. ah, Ini energy at the particular energy level Okay saya faham ah. Okay eh? Sama Yang lain Alan Uh, ada satu kelas je kan yang sudah bagi balik test kelas apa yang saya tak ingat lah H H65 eh, yang sudah bagi soalan kuis balik ke H41 H41 dah apa sahaja? Haa saya faham Yang H5 Haa H51 dengan H65 Haa uh, Insya Allah baik esok lah saya akan bagi sebab saya baru Halfway